হ্যাঁ নমস্কার ওই তো উনি ভেতরে আছেন যখন ও জন্মেছিল তখন তোমার নিজের মায়ের নামে ওর নাম এবার দ্বিতীয় মেয়ে যখন জন্মাবে ওর নাম আমি আমার নিজের মায়ের নামে সাবিত্রী এই নামটা সবাই শুনলে হাসবে আরে ভালো একজন অভিনেত্রীর নাম কি এমন হয়েছে তাতে ওর ব্যাপারে তো আমি জানি না কিন্তু তোমার মা তো একজন খুব বড় অভিনেত্রী মাকে গিয়ে বলবো নাকি আমি শুধু তোমাকে রাগের কারণে মারছি না নিজের পরিবারের কারণে মারছি আমি জানতে পেরেছি সেই জন্য তোকে শুধু মেরে ছাড়ছি যদি আমার দাদা জানতে পারতো তাহলে তুই এতক্ষণে শেষ হয়ে যেতিস আমার বোন কি তোকে ভালোবাসে নাকি ও কি কখনো তোর সাথে কথা বলেছে তাহলে তুই এখানে কেন আসিস হ্যাঁ সাতই নক্ষত্রে চতুর্থীর দিন জন্ম নিয়েছিল তাই যাকেই ও বিয়ে করবে সে ব্যক্তি খুব ভাগ্যবান হবে সেটা জানে বলেই হয়তো ওকে তুলে নিয়ে যেতে এসেছিল সব মানুষই খারাপ হয় না বাবা কুষ্টি মিলে গেছে বলে তুই আমাদের মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে চাস যদি এই ভাবনাটা আরেকবার তোর মাথাতে আসে না তাহলে কিন্তু তুই খুব পস্তাবি তোকে এটা আমি কথা দিয়ে গেলাম সব ঠিক হয়ে যাবে একটু ধৈর্য ধর একটু ধৈর্য ধর হয়ে গেছে চঞ্চলা পুতুল কন্যা এলো একা দূরে 
সানাই শুনে যার জন্ম যেন দু চোখ ভরে যার বিয়ের স্বপ্ন জগতে নেই এমন কন্যা যেন সানায় সুর শুনেই আবেগে ভরে যায় মঙ্গল সূত্র পড়বে বলেই ব্যস্ত সে সদায় চোখেতে যে যৌবন ভরে রাখে তনু মন এমে অন্যরকম জাদু চারিদিকে ছায় সুবাসে যে ভরে যায় হয়ে যায় ইচ্ছে পূরণ লাজুকে বধু সাবিত্রী সকলের মনে সাবিত্রী সবার প্রিয় সাবিত্রী বিয়ের জন্য ব্যস্ত সদাই থাকে কন্যায় অন্য রকম খাম কে আলি বিয়ের সাজে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নের জগতে ডুবে থাকে মনেতে শুধু কল্পনা দিদি তোমার তো এখনো যেতে অনেক দেরি আছে তাহলে তুমি এখন থেকে সবকিছু প্যাক করছো কেন নিজের চোখে দেখেছিস কি যেমনই হোক তাতে কি আসে যায় আমার জন্য তো বিয়েটাই জরুরি তোকে এইসব জিজ্ঞাসা করাটা না আমারই ভুল জানিস তো ঠিক আছে আমি এবার যাচ্ছি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছ নাকি হ্যাঁ আমার দিবে হ্যাঁ কিন্তু জিজ্ঞেস করছিস কেন তেমন কিছু না যদি তুমি চলে যাও তাহলে ওদের কাছে দ্বিতীয় কোনো অপশনই থাকবে না হ্যাঁ তাহলে ওনার সাথে আমার বিয়ে হয়ে যাবে তাহলে পাগল হয়ে গেছিস যে তুই বিয়ে করবি ওকে আরে যেই হো আমার কাছে বিয়েটা ইম্পর্টেন্ট যা ইচ্ছে কর এই এই ওদিক দিয়ে যাও না ওখানে কাকু বসে আছে এইদিক দিয়ে যাও আমি 
তোমার দাদাকে দেখো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে আর নিজে এখন তাস খেলতে ব্যস্ত আরে উনি তো এমনি খেলছেন তুমি একদম চিন্তা করো না আমি সবকিছু সামলে নেব তাছাড়া পূজোর সময় হয়ে এসেছে মেয়ে তৈরি হয়েছে আমি জানি না দেখে আসছি সঠিক সময় বলেছিল সেই জন্য বেঁচে গেলাম ও যদি না থাকতো তাহলে আমাদের সম্মান আজকে মাটিতে মিশে যেত গয়নাগুলো তো খুব ভারী মাসি সামনে সবই আমার গয়নাগুলো দিদি কোথায় শাড়িটা কোথায় গেল দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ দিদি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে এসব কি বলছিস তুই বৌদি পুজোর সময় তো হয়ে গেছে লেট করছো কেন তাড়াতাড়ি চলো আর কি লেট হবে বাবা বড় মেয়ে তো বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে আরে কি হয়েছে সব আমারই প্ল্যান আর তাই নাকি উনি যদি জানতে পেরে যান তাহলে কি হবে ভাবো কিছু হবে না বৌদি ও যদি পালিয়ে যায় তাহলে এই কি বিয়ে কে করবে কিন্তু এটা কেন दादा सम्मान नष्ट हो जाए দাদা সবকিছু জেনে যাওয়ার আগে তুমি চলো এখান থেকে প্লিজ কাকা কাকা প্লিজ আমার কথাটা শোনো প্লিজ এর বিটা তো হয়ে গেল এবার আমার লাইন ক্লিয়ার शुरू के पटाते पटे जा दादा जो सूझ पावा सवित्री जो भलो पात्र देखे ना जा तो बड़ मेर विचु बचर दाड़ाओ तर বাবা ছেড়ে দে 35 40 বছর বয়স হোক তারপর না হয় ওর বিয়ে দিবি আরে মেয়ের বিয়ের জন্য ভালো ছেলের তো পাওয়ার দরকার নাকি যার তার সঙ্গে দিয়ে দেব বুঝলে তবে তো পাবি আমাদের পাশের বাড়ি সারথী দি নিজে ছেলের জন্য মেয়ে খুঁজছে ওদের চাষবাসের কাজগুলো আমরা দেখাশোনা করি খুব ভালো পরিবার দাদা তুই এখনি এইভাবে কি করে বিয়েটা কি ভাই কি নিয়ে কথা হচ্ছে কিছুই নয় সাবিত্রী বিয়ের ব্যাপারে কথা হচ্ছে আরে আপনার কানে সব পৌঁছে গেছে নাকি হ্যাঁ ওই কৃষ্ণ বলছিল যে কাকা বলছিলেন তাহলে আর ভাব নাকি উনি যেরকম বলছেন সেরকমই করুন আমার এত প্রশংসা করতে হবে না সাবিত্রীর বিয়ে ওর সাথে হতে চলেছে এনারা কি করে জানতে পারে হ্যাঁ এ কি বলে রং কানেকশন আমার সিম কার্ডটা তো নতুন এত কি ভাবছো দাদা সময় এখন খুব খারাপ কি জানি কার মাথায় কি চলতে থাকে বুদি বলছে তো যে ভালো ছেলেটা একবার ভেবে দেখো না चलो ठीक है जो सबाई बोल तक और संगे वि ठीक करा जा टा कटे नीले अथच कलर टीम सुनते पेलम ना ठाकुमा 
হাম্মা বলল তোরা নাকি শিরডি যাচ্ছিস মানত করবি বলে এত তো জায়গা বদলাচ্ছিস এরপর হাওয়াও বদলে যাবে আর তোকেও বদলানোর মানুষ ঠিক চলেও আসবে তখন তোর ইচ্ছেতে কিন্তু বিয়ে হবে না আর না হবে ঠাম্মার ইচ্ছে মতো ওই মানুষটা যেমন চাইবে তেমন হবে অল দ্য বেস্ট ও কেমন হবে चेस्टा कर वेलकम <laughs> বাইজাক থেকে সিরিডি যাওয়ার সমস্ত যাত্রীদের আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এটা দুদিনের সফর এই সফরে আপনাদের সকলের মনোরঞ্জন করার জন্য রঙ্গা এবং গঙ্গা মিউজিক্যাল ট্রুপ কে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে আরে প্ল্যাটফর্মে নয় ট্রেনে উঠে গাইবার পারমিশন দিয়েছে ফ্রেন্ডলি ট্রাভেলস 2002 তে স্থাপিত হয়েছে অনেক কষ্টে আমরা এই গ্রুপটা শুরু করেছিলাম আর আজ দেখো আরে দাদা এত ফালতু বকছেন কেন বার্থ নাম্বারটা বলুন আমরা গিয়ে বসি এর ব্রেকফাস্টে যেন আর ঠিক আছে স্যার একদম ঠিক বলেছেন স্যার শুধু একটাই জরুরি কথা আছে এই ছবিতে যে ছেলেটিকে দেখছেন তার সঙ্গে আমাদের ম্যানেজমেন্টের কোনো সম্পর্ক নেই যাদের হার্টের প্রবলেম আছে আর যাদের হাই বিপি তারা এই ছেলেটির থেকে দূরে থাকবেন এটা আমাদের পরামর্শ ফ্রেন্ডলি ট্রাভেলস আপনাদের ভালো এই ফটোর লোকটা ট্রেনে যাবে নাকি ও ট্রেনে যাক বা কোনো গন্ডগোল করুক তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই এটা মনে রাখবেন হ্যাঁ এর ফালতু কথা বন্ধই হবে না চলো সবাই ট্রেনে গিয়ে বসি এর বিছানায় কয়েকটা ছাপ পোকা ছেড়ে দিতে रास्तान दीदी खाली सुंदर पैसेंजार अरे 
আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি আমাদের দিদি কোথায় অবতার বাবু শক্তি দিদি চলে এসছো আর প্রবলেম বলছিলাম কি তুই তোর কাজ শুরু করে দিয়েছিস কি হয়েছিল বলতো টিভিতে বিয়ের একটা গান হচ্ছিল আমাদের দুজনকে একসাথে দারুণ লাগবে তাই জানতে পারলে না জুতোর মালা পরাবে যদি জুতো চাই তাহলে জোরে বলো না যেন অলরেডি আমি বলে দিয়েছি তাড়াতাড়ি চুপ করে যাবে चेस्टा कर लज्जा करना मे क्या कर मन थे प्रणाम এই সুন্দর গানটা শোনার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন সেই জন্য ফ্রেন্ডলি ট্রাভেলস এর ওনার আমাদের সবার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই এবারে হাতালি দেবার কি হয়েছে এবারে দেখবি এরা নাচিয়ে নাচিয়ে ছেড়ে দেবে সবাইকে আমতেরি গঙ্গা মইলি সিনেমাতে হিরোইন বাবার ভক্ত ছিল সেই জন্য উনি বাবার জন্য একটা গান গেয়েছিলেন আর সেটা হচ্ছে সুন সাহেবা সুন এবারে তার তাৎপর্য আমার শিষ্য বোঝাবে তাহলে শুরু করো শিষ্য परमार्थ की तीन दीदी बेचार बाबू तुम्हारा दीदी 
এভাবে কি দেখছো হ্যাঁ আপনি যে ডক্টর সেই কথাটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না চলো প্রমাণ দিচ্ছি দিদি ডক্টর বাবুকে পাওয়া গেছে আচ্ছা আচ্ছা এবার ডক্টর নাকি এই সব লোক সব সময় খারাপ ধান্দাতেই থাকে আর কোনো কাজ থাকে না তো জানো ওদেরকে কি বলে বদমাইশ নাম কি তোমার বলো না আরে নামটা বল উনি তোমার নামটা জিজ্ঞেস করছেন তো সাবিত্রী गभर निश्वास न चेन्ज हो तर खराब ओषुद खेल ठीक हो जाए री भावते पालिया लोक <laughs> सामने 
কোথায় যাচ্ছ তোমরা জানতে পারলেই তোমাকে জানিয়ে দেবো থ্যাংক ইউ পরে বলবে এখন পালাও আমার মুখে দেখছো তোমরা ওকে ধরতে এসেছো না যাও পিছু নিয়েছে দুবার মনে রাখবেন দিদিকে দেখেছো তুমি এমন মারবো না তোমাকে দিদিকে কোথাও পাচ্ছি না আপনি আপনার মাথাটা কেন ধরে আছেন আমার দিদি কোথায় আপনার ভাগনাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দুজন লাভার শো গায়েব নাকি সবকিছু বুঝতে পেরেছি এবার বুড়িকে আবার ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দি ও দাদা আজকে গান বাজনাটা বন্ধ হয়ে গেল কেন কি বললেন আপনি গঙ্গার গান বাজনা শুরু করাচ্ছি আরে কি লোকেশন চেঞ্জ হয়ে গেল মহাভারতে কত বছর জেলে থাকি সেটা কাউন্ট করি না সেকেন্ডস আর মিনিট কাউন্ট করি আমি ও হ্যাঁ ঠিকই তো এগারোটা বেজে সাতান্ন মিনিট আর ছশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দু রাত না ঘুমিয়ে আমি তো আপনাকেই খুঁজছি আমাকে কেন খুঁজছিলে ভাই এখনো বুঝতে পারেনি নাকি আরে বাবা এতবার তো রোমিও জুলিয়েট কে এতবার ভালোবেসে ডাকেনি তুই যতবার আমাকে ভালোবেসে ডাকছিস আরে এত ভালোবাসার কারণটা কি লজিকটা তো বল আমাকে এই ব্যাপারটা তখনকার 
যখন দাপট যুগ ছিল আর তখন আপনি আমাকে লড়াই করতে বাধ্য করেছিলেন সো স্যাড এবার নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারলেন এই পোজ থেকে কি বুঝবো ভাই আপনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ আমি কৃষ্ণ আমি যদি কৃষ্ণ হই তাহলে তুমি কি অর্জুন আমার ভাই যাক শেষমেশ আপনি আমায় চিনতে পেরেছেন জয় কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি তোমার হিসেবে আমি কৃষ্ণ আর তুমি অর্জুন কিন্তু এই কথার তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে গাড়ির মধ্যে এই মূর্তিটা রয়েছে না হ্যাঁ ওই রাধা কৃষ্ণের মূর্তিটা কোন গানটা চলছে এখন ভগবদ গীতা এই গাড়ির আপনি কে ড্রাইভার তো তাহলেই তো রথে সারথি হ্যাঁ প্রথমে তো আমি তোমার কথাতে একদম বিশ্বাসই করিনি কিন্তু আমি যখন নিজের মনের মধ্যে উকি মেরে দেখলাম তখন কৃষ্ণ দেখতে পেলাম আমি হলাম কৃষ্ণ তুমি হচ্ছ অর্জুন ওকে কিন্তু এই মেয়েরা কারা আর এই ছেলেটিকে ইনি সুভদ্রা আমার বোন আর ইনি শশী রেখা আচ্ছা ও তাহলে আমার মেয়ে ইনি অভিমন্যু প্রণাম মামা তোরের মতন দেখতে ও অভিমন্যু বেবি হু ইজ দিস শশী রেখা বেবি তুমি মুখ বন্ধ করে রাখো আমি পাণ্ডবদের পক্ষে তাহলে অর্জুন এবার বলো কোন কার্য সম্পন্ন করতে হবে আপনি জানেন না নাকি শশী রেখার বিয়ে তাহলে দেরি করছো কেন চলো চলো চলুন যাওয়া যাক এই এই ওটা আমার সিট আমি হচ্ছি কৃষ্ণ বোকাটা সত্যি নিজেকে কৃষ্ণ ভাবছে সত্যি তো এখনো কি তোমার সন্দেহ আছে তার মানে গীতা পাঠ আমি করেছিলাম তাহলে আমার ভগবত গীতার কোন শ্লোক মনে কেন নেই বলতো প্রথমে তোমার মনে পড়ে গেছে যে তুমি কৃষ্ণ এরপর তোমার ভগবত গীতার কথা মনে পড়বে লজিক তো আছে আমাদের আগে যে এদের পাঠিয়েছে তাকে মারা উচিত বেবি কেন নিজের মৃত্যু ডেকে আনছো তুমি আমাকে তুলে এই সিটে বসিয়ে দিয়েছে আর আমার সিটে নিজে বসে গেছে তাতেই আমার ইগো হাট হয়ে গেছে আমি কিছু করতে পারবো না বিপদের সময় ইগো কিছু তো একটা করো বাবা ভগবান কৃষ্ণকে এরকম ভাবে বিরক্ত করতে থাকো তাহলে কিছুই হবে না হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলো হরি গোপাল বলো হে প্রভু কৃষ্ণ সিট বেল্টটা বাঁধুন দয়া করে এখনো কেন এলো না মালিক ফোন করছে আমাকে গাড়ি হয়তো মিস হয়ে গেছে কাল পর্যন্ত আর আসবে না যারা তোমায় কামড়াচ্ছে তারা মশা শোনা 
তোমার বাবার জন্যই আজ আমাদের এই রকম অবস্থা হয়েছে বেবি এভাবে কি দেখছো তুমি আমার দিদি আমাকে আগেই বলেছিল যে আমার ভাগে তোমার মতো একটা ছেলেই জুটবে তোমার দিদি কি কোনো জ্যোতিষ নাকি না গো অভিশাপ দিয়েছে আমায় তুমি জানো আমার ঠাম্মা আমাকে সব সময় বলতেন যে কারোর ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাতে নেই আমি কথা শুনলাম না শুধু শুধু ওদেরকে ফোন করে ডাকলাম আমি জানি তাহলে কি ওরাও এই সত্যিটা জানে না ওনাকে বলিনি থ্যাঙ্ক গড আই ওয়াজ রং তুমি খুব ভালো ছেলে তোমাকে আমার বিয়েতে নিশ্চয়ই ডাকবো আমার ভালো ছেলে বলে বিয়ে অন্য কাউকে করবে কিন্তু ওরা তো তোমার কাছে সাহায্য চায়নি তাহলে তুমি কেন সাহায্য করলে সাহায্য জিজ্ঞেস করে করতে হয় না মনে ইচ্ছা শক্তি থাকতে হয় কারণ যাদের সত্যি সাহায্যের প্রয়োজন হয় তারা মুখ ফুটে বলে না খুব ভালো খুব ভালো আচ্ছা তুমি আর কি কাজ করো ট্রেনে অকারণে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আমি ঘুরতে ভালোবাসি তাই আমি ঘুরতে থাকি জীবনকে আমি ভীষণ ভালোবাসি তাই মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করেছি হাসার জন্য কারণ খুঁজি না আর রাগার জন্য কারণ পাই না কাল কি হবে সেই ব্যাপারে ভাবি না কারণ আমি এটা জানি কাল যেটা হতে চলেছে সেটা কেউ আটকাতে পারবে না जुड़े <laughs> खुजते चिंता करो ना बेड़ोते कृष्ण अर्जुन 
ওদেরকে আমি সামলে নিচ্ছি কার কাম রথ রিপেয়ার হচ্ছে এবার আপনি কি করবেন আমার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না অর্জুন এই পেয়ার কে তুমি সামলাও রিপেয়ার কে আমি সামলে নিচ্ছি থ্যাঙ্ক ইউ কৃষ্ণ चिकन मटन खावा আর তোমরা এখানে চলে এলে মোদ্দা কথা হচ্ছে যে আমি তোমাদেরকে মারবো আর ওরা ওখানে বিয়ে করবে এবার কি তোমাদের জন্য পাঁচ লাইন দেব নাকি ডাইরেক্ট অ্যাকশন করব এই ডাইরেক্ট অ্যাকশন হওয়াই চাই হওয়াই উচিত আর আজকে হতেই হবে আজ কৃষ্ণ ভগবানের জন্মদিন তাই ওনাকে নিয়ে কোনো প্রোগ্রাম হওয়াই উচিত হতেই হবে বাবু গানটা চালা তারপরই এনার্জি পাবো আর ফাইট করতে বেশ মজা হবে ভলিউমটা একটু আপ কর
তোমরা কি ভেবেছিলে আমি এখানে ফিরে আসবো না কমন চলো তাড়াতাড়ি পালাবো গাড়িতে উঠে পড়ো চলো কেটে দিচ্ছে তো আবার করো সাবিত্রী আমার কেন মনে হচ্ছে যে আমাকে প্রপোজ করবে বলো এবার তুমি বলেই দাও আমি জানি যে তুমি আমাকে কি বলবে এতক্ষণ যা কিছু হয়েছে সেটা ভালোবাসা হলে এরপর বিয়েও হবে সেটাই ভাবছো তো কিন্তু আমাদের এসব কিচ্ছু হবে না আমি সব জানি সাবিত্রী ওরা আলাদা আমরাও আলাদা দেখো মিস্টার তুমি হয়তো আলাদা হতে পারো কিন্তু আমি একদম নই বাড়ির লোক যাকে পছন্দ করেছে তার সাথেই বিয়ে করে নেবে তা নয় তো কি কারোরই কোনো অচেনা লোকের সাথে বিয়ে করাটা ঠিক নয় আমি কিন্তু ওদের কথা বলছি না তোমার কথা বলছি আমি তুমি কি করবে দেখো আমার পেছন ছাড়ো তুমি আমার বিয়ে আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে দূর কেটে দিচ্ছ তো আর একবার করো না প্লিজ যদি আজ না বলি তাহলে সারা জীবন আফসোস করব তোমাকে উত্তর দিতেই হবে আমাকে পছন্দ তোমার আমার তোমাকে ভালো লাগে কিন্তু শুধু একজন বন্ধু হিসেবে সাবিত্রী দু মিনিটের মধ্যে ট্রেন আসছে যদি আমাকে পছন্দ হয় বলে ফেলো ঠাকুমার সামনে তোমায় মঙ্গলসূত্র পড়াবো তুমি এইসবই করতে পারো কিন্তু এইভাবে প্ল্যাটফর্মে মন্দিরে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে আমি করব না আরে আবার কেটে দিলো আবার একবার করো না তোমার বাড়ির লোকের সাথে গিয়ে কথা বলবো তাহলে হবে দেখো আমার বিয়েটা তুমি ভেঙো না এই মায়ের সঙ্গে যদি আসতে তাহলে খুব ভালো হতো আঙ্কেল আমার থেকে তিন মিটার দূরে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর সাথে তিন দিন আগে আমার দেখা হয়েছে আর ওকেই ভালোবাসি আমি এই ব্যাপারটা ও ছাড়া সবাই বুঝতে পেরে গেছে এই ব্যাপারে কথা বলে আপনি আপনার সময় নষ্ট করছেন নিজের মেয়ের জন্য অন্য কোনো সম্বন্ধ খুঁজে নিন আর আমার মাকেও এই কথাটা বলে দিন যতক্ষণ আমি এই পাগল মেয়েটাকে বোঝাতে না পারছি ততক্ষণ আমাকে ফোন করবেন না ও তোমায় কি বললো ওই বিয়েটাতে রাজি নয় সব সময় ভাবতাম তুই আমায় ফাঁসাবি এবারে তুই নিজেই ফেঁসে গেছিস এই ছবিটা আমাকে আগে দেখাতে পারো নি মা তুই কি এগুলো মজা ভাবছিস প্রথমে তুই আমাকে জোর করলি ওদের সাথে কথা বলার জন্য সম্বন্ধ ভেঙে দিলি আর এখন আবার কথা বলতে বলছিস তোর যা ইচ্ছে তুই কর ওর দ্বারা কিচ্ছু হবে না আগে তোর এর সঙ্গ ত্যাগ করা একদম ঠিক কথা বলেছে ওনার মা তোমরা আর আগুনে ঘি ঢেলো না আর চার দিন অপেক্ষা করে গেলে আমার সাথে বিয়েটাও হয়ে যেত কিন্তু ওর উপর আমার বিশ্বাস আছে ও আমাকেই ভালোবাসে এখনো আমার কথাই ভাবছে আমি শিও ওই ছেলেটা যে আমার সম্বন্ধ ভেঙেছে যদি আমি ওকে একবার পাই না কে আমি মেরেই ফেলবো আমি কত স্বপ্ন সাজিয়েছিলাম ওর সাথে এসব আমার সাথে কেন হয় তুমি কষ্ট পাচ্ছ কেন দিদি কষ্ট পাচ্ছি না আমি রাগ হচ্ছে আমার ফিলিং যাই হোক না কেন এনার্জি তো তোমারই নষ্ট হচ্ছে শুধু কি আমরাই ফিল করছি নাকি বাইরে ওরাও আমাদের জন্য ফিল করছে আরে একটা গেছে তো হাজারটা আসবে যাও গিয়ে আবার সম্বন্ধ খোঁজো এভাবে বসে থাকলে কিছু হবে না যদি সবকিছু ঠিক থাকতো তাহলে আজকে এনগেজমেন্টটা হয়ে যেত কিন্তু আজকের সিচুয়েশনটা একটু আলাদা ও কোনো দোষ করেনি তবু ভেতরে কেন গিয়ে বসে আছে মনে হচ্ছে আমি একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি তোমার কি ভুল বলতো দাদা আসলে আমি তোমাকেই তাড়াহুড়ো করতে বাধ্য করলাম এসব রামায়ণের কথা পরে বলো এবারে আমরা কি করব সেটা ভাবো দাদা আপনারা এত টেনশন নিচ্ছেন কেন এমন কি হয়েছে একটা সম্বন্ধ ভেঙে গেছে এতে 
এত সেন্টিমেন্টাল হওয়ার কি আছে আমাদের সাবিত্রীর বিয়ে অন্য কারোর সঙ্গে হবে এমনও হতে পারে সে এখন আমাদের সামনেই আছে কিন্তু আমরা তাকে চিনতে পারছি না হতে পারে আমাদের আশেপাশেই কেউ আছে হ্যাঁ দাদা ওনার কথা শুনে আমার একটা কথা মনে পড়ল ইউএসএতে একজনের সাথে কথা বলবো ওরাও আসলে আমাদের সাবিত্রীর মতো একজন ভারতীয় সংস্কারী মেয়ে খুঁজছে সাবিত্রী ওদের জন্য একদম ঠিকঠাক দেখো একবার আগেই আমি ভুল করে ফেলেছি আমি আর ভুল করতে চাই না হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছেন এরকম কিচ্ছু হবে না দাদা আমি ওদেরকে ভালো করে চিনি আরে তো এতে ভুল কি আছে দাদা উনি এখন বলছেন ভালো ছেলে যখন আমরা আরেকবার পাত্র খুঁজবো তখন এই ছেলেটাই নয় কেন মা গায়ত্রী হ্যাঁ বাবা এই কথাটা তুমি ভেতরে গিয়ে বোনকে বলে দাও ভেবেছিলাম কি আর কি হয়ে গেল বেচারি মে জালে ফেসে গেল কি ভালো হলো তাই না তোকে একটা কথা বলবো যে এরপর কি হবে শোন শক্তি আরেটি একে বলে দে এর ভবিষ্যৎবাণী আমরা শুনতে চাই না তোমার ভবিষ্যৎবাণী আমরা শুনতে চাই না হুম তোর জন্য আবার সম্বন্ধ খুঁজছি শক্তি আবার একটা সম্বন্ধ আসছে আমেরিকায় থাকে ও আরো কিছু বলো না খুব তাড়াতাড়ি সেটা কেটেও যাবে প্রথমবারের সম্বন্ধটা বাসে রেখেছিল এবার তো এয়ার বাসে হ্যাঁ ওর ওর কতটা উঠতে পারি স্বামীও দেখে নিচ্ছি আমার দিদি এবার বিয়ে হবে আমার দিদি এবার বিয়ে হবে যতক্ষণ না আমি এই পাগল মেয়েটাকে বোঝাতে পারছি ততক্ষণ আমাকে ফোন করো না দিদি দিদি কি হয়েছে এই শক্তি আমি স্বপ্ন দেখলাম যে এই সম্বন্ধটা ভেঙে গেছে আরে ওই স্বপ্নের কথা ছাড়ো বাইরে বসে আছে ওরে বাবা ওইখানে কেন এসেছে চল 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 কি দেখি চল চল স্যার আমি একটা ছোট ভুল করে ফেলেছি ভুল হয়ে গেছিল কৃষ্ণা যে ভুলটা আমি করেছি তাতে রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু চাইলে ভুলেও যেতে পারেন স্যার আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই হুম বলো এক আমি আপনাকে বলেছিলাম না একটা মেয়েকে আমি খুব ভালোবাসি সেটা আর কেউ নয় আপনারই মেয়ে আমার মেয়ের যখন প্রথমবার সম্বন্ধ এসেছিল তখন তোমাকে আমার হুম ভালো লেগেছিল তুমি একজন ডক্টর ভেবেছিলাম ভালোই হবে এখানে তোমার চাষবাস আমরাই দেখি চেনাশোনার মধ্যে বিয়ে হবে এটা ভেবে ভালোই লেগেছিল কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার তোমাকে ভালো লাগেনি কোনো মেয়ের বাড়ির লোককে এটা বলা যে তাদের মেয়েকে আমার ভালো লাগেনি এটা খুব সাহসের ব্যাপার আমার বাড়িতে আসা অতিথিদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলা উচিত সেই সংস্কার আমার মধ্যে আছে যদি আমি সাহস নাও দেখি তাও চলবে কিন্তু সংস্কার না থাকলে আমি সেটা মেনে নেব না স্যার আপনার আমার উপরে রাগ করাটাই স্বাভাবিক কিন্তু আপনার মেয়েকে আমি খুব ভালোবাসি স্যার আমার এটা পূর্ণ বিশ্বাস যে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন যদি ওই তিন মিনিটের দূরত্বের মেয়েটা আমার মেয়ে না হতো তাহলে তুমি এখানে আসতে না বাবা আমার মনে হয় তুমি তোমার উত্তরটা পেয়ে গেছো তুমি এবার আসতে পারো স্যার আর একটা কথা আমাদের জমি জমা আপনি দেখাশোনা করতেন আমি চাই যে ওটা আমাদের ফেরত দিয়ে দিন এই কথা তোমার সাথে বলার নয় তোমার পরিবারের বড় কাকে ডাকো সেই জন্যই আমার বাবা মাকে নিয়ে এসেছি হ্যাঁ মানে বলছিলাম যে যদি ওই জমিগুলো একবার দেখে নেওয়া যেত তাহলে কৃষ্ণ ওদের দাবিটা অনৈতিক নয় কিন্তু হ্যাঁ সময়টা একটু ভুল গিয়ে ওদের জমিগুলো দেখিয়ে দাও ঠিক আছে দাদা কি বলছে জমি জমানোর ব্যাপারে কথা বলছে তোমাকে বিয়ে করার জন্য মনে হচ্ছে যৌতুকে জমি জমা চাইও আমি জানি যে তুমি এখানে জমির জন্য আসনি তোমার চোখ দেখলেই বোঝা যায় তোমার উদ্দেশ্য অন্য কিছু সাবিত্রীর জন্য অন্য পাত্র খোঁজা হয়েছে সাবিত্রী আমাদের পরিবারের অহংকার দাদা সম্মান আর এত কিছু বাঁচানোর জন্য আমি কিন্তু সব কিছুই করতে রাজি আছি সব হিসেব বরাবর রাখি বলছি যে আপনি এত চিন্তা করবেন না না হলে মাথা ব্যথা করবে আমার সিদ্ধান্তগুলো আপনার মতো মাঝখানে আটকে যায় না কনফার্ম হয় আর এইবারও এ পার না হলো পার এক মাসের মধ্যে সব জমির কাজ শেষ হয়ে যাবে তোমার জমি তুমি ঠিক ফেরত পেয়ে যাবে তোমার প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক তারপরে যেন তোমাকে দেখতে না পাই খুব ভালো করেই স্টাডি করেছি আমি দুর্বলতাটাও যায় 
এটা তো মেনে নিতেই হবে সে যেভাবেই হোক এই বস্তা তুলে নিয়ে চলো ভাগ্নে এই জমির ব্যাপারটাই বা কি বিয়ের ব্যাপারটাই বা কি আর ওই মেয়েটাই বা কেন তুমি ভালো জমি দেখতে এখানে এসেছো হ্যাঁ ঠিকই আমি তোমার জন্যই এসেছি তোমাকে বিয়ে করলে এই জমিগুলো পনে পাবো আমি প্রথমে জমিগুলো নেব তারপরে তোমাকে বিয়ে করব তুমি এত ভেবো না আমার ব্যাপারে আমি নিউ ইয়র্ক বা প্যারিসে রামা রাওয়ের সাথে সেটেল হতে চলেছি তাহলে এই কথাটাকে আফ্রিকায় ছেড়ে দাও এর শনি নামবে ঘাট থেকে আমি তো দিদি বলতে দেই না শক্তি আমি বারণ করেছি না সেই জন্য দুঃখ পেয়েছে বেশি বললে সহ্য করতে পারবে না আরে এটা কি করছিস মর খাবি তো এত সামনে থেকে দেখলে নিজেকে আটকাতে পারবে না যাও আমার থেকে দূরে চলে যাও ছি এইখান থেকে যাও তো শক্তি হ্যাঁ আরে বাহ কি সুন্দর হাঁটছে মামা যাও যাও কোথায় একটা ছোট্ট কাজ বাকি আছে মামা কোন কাজ বাকি রইল শুক্র এখন সর্বোচ্চ শিখরে বসে আছে তাই কোনো কাজ হচ্ছে না আমার কাজটা যে আটকে দিচ্ছে কি সে আবার কোথায় নিয়ে এলি মনে হচ্ছে ভিতরে কোনো পুজো হচ্ছে হ্যাঁ রে প্রসাদ দেবে তো শুনছেন এখানে বিশ্বাস রাও কে আছে না বাড়িতে মহিলা নেই তবু প্রদীপ জ্বলছে আলপনা আকার রয়েছে পুজো হচ্ছে এই ভর দুপুরে তাহলে এরকম বোকার মতো তাকিয়ে আছো কেন আমার দিকে আসলে এখানে হচ্ছে এটা কি হ্যাঁ এটা জিজ্ঞেস করার অধিকার শুধু আমার আছে দুদিন আগে তোমাদের লোকেরা ব্যান্ডেজ পরে ঘুরছিল ওরাই এসে নিশ্চয়ই বলেছে যে সাবিত্রীর সাথে একটা ছেলেও ছিল সেটা আমি আটই জুন সাবিত্রী এখান থেকে বেরিয়েছিল ও কিন্তু একা ছিল না ছ সাতজন লোক ছিল ওর সাথে রাস্তায় পৌঁছানোর পর আরো লোকজন বেড়ে গেল ধাবায় পৌঁছতে পৌঁছতে কুড়ি জন হয়ে গেছিল আর মন্দিরে পৌঁছতে পৌঁছতে পঞ্চাশ জন শোনো ট্রেনে ফলো করেছো ছেড়ে দিয়েছি গাড়ি নিয়ে ফলো করেছো ক্ষমা করে দিয়েছি কিন্তু মন্দিরের কাছে যখন এসেছিলেন তখন ব্যান্ড বাজিয়েছি আমাদের মাঝে ওরা কি করতে এসেছিল তোমার কোনো ভুল হচ্ছে বাবা এটা আজকের গল্প নয় কুড়ি বছর আগের গল্প লজিক্যালি দেখলে তুমি মাঝখানে ঢুকে পড়েছ কুষ্টি মিলে গেছে ভেবে তুমি আমাদের মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে চাও এখান থেকে আর একবার যদি এই ভাবনাটা তোর মাথায় আসে না তাহলে কিন্তু তুই খুব পস্তাবি অনেকবার অসম্মানিত হওয়ার পরেও বাপু হাল ছাড়েননি সেই কুণ্ডলি নিয়েই সাবিত্রী জন্ম নিয়েছে সাবিত্রী যখন ছোট ছিল তখন থেকেই বাপুর নজর ছিল তার ওপর বাপু সিদ্ধান্ত নেয় সাবিত্রীর গলাতেই মঙ্গল সূত্র পড়াবে খুব সুন্দর কলব করেছ চুলে 
একদম ইয়ং মনে হচ্ছে এখন এবার তুমি বলো সাবিত্রীর সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়া উচিত কিনা একদম ঠিক বলেছেন স্যার ওনার সঙ্গে তো বিয়ে হওয়া উচিত আমরা ভুল করে এখানে চলে এসেছি তুমি একটু সাইলেন্ট থাকো আমি হ্যান্ডেল করছি এদের তো প্রত্যেকের মাথা খারাপ এখন আমি কি করব এখানে হ্যাঁ এই কুড়ি বছর ধরে তোমার বিয়ে হয়নি তাই ভুল ভাল বকে যাচ্ছ আর মাথার মধ্যে প্রবলেম দেখা দিয়েছে তোমার এটাকে চাইল্ড মলেস্টেশন বলা হয় আর মেডিকেল টার্মে এটাকে সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বলা হয় তোমরা তো একই গ্রামে ছিলে কিডন্যাপটা এখানে করে নিলে তো এত প্রবলেমই হতো না তাই না এত ছোট্ট একটা কাজের জন্য এত টাকা খরচা করে ফেললে তোমরা এটা আঙ্কেলের আইডিয়া ছিল যদি গ্রাম থেকে তুলে আনতাম তাহলে ডাউট হতো কিন্তু যদি গ্রামের বাইরে থেকে তুলে আনি তাহলে সন্দেহ হবে না সেই জন্য একদম লাস্ট মিনিটে এই প্ল্যানটা বানিয়ে ছেলেগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এটা সত্যি কথা লাস্ট মিনিটে তৎকালে টিকিট বুক করেছি জন কতটা কষ্ট করতে হয় সব বুঝে গেছি তোমাকে তোমার আঙ্কেলকে আর এদেরকে দেখে তো মনে হচ্ছে যে এখানে মেন্টাল হসপিটাল হওয়া উচিত ছিল মনে হচ্ছে এখানেই তোমাদের ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিতে হবে খুব ভালো সিদ্ধান্ত শুরুটা আমি তোমাকে দিয়েই করব কারণ ওকে প্রশ্ন করলে বারবার উত্তর তুমি দিচ্ছ কেন আজ বাপুর মৌন ব্রত আরে রেগে যাবে এত হাসিস না ভাবছিলাম যে এই গ্রামে এসে সময় কিভাবে কাটাবো ভালো হয়েছে যে তোমাদের পেয়ে গেছি মাই ডিয়ার ডিভোশনাল বয়েস তোমাদের বৌদি তো উনিই থাকবেন কিন্তু দাদা অন্য কেউ হবেন দুনিয়া দেখবে আজ তোর প্রেম আমি এই বোতলের নামে শপথ করে বলছি যখন কেউ আমাকে মাদাল বলে লাইটটা নিবে গেল কি করে গ্রামে এরকমই হয় রাতে আলো চলে যায় সকালে আবার ফিরে আসে ভালো হয়েছে লাইট চলে গেছে এবার চল আমি তোর বিয়েটা করাই চল চল আমি এসেছি তোমার ভালো হবে বাবা তোমাদের ভালো হোক বাবা আমরা এত খারাপ ওরা কখনো ভাবতেই পারেনি তোর বৌদি এখন ঘুমোচ্ছে আর সাবিত্রীকে আমি ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছি ওর চেলাটার কি হবে যদি ও জেগে যায় তো শেষ খতম মার্ডার না হত্যা চল বয়েস মিলিটারি ফরমেশন কেক এনেছি বেলুন এনেছি ক্যান্ডেলস এনেছি আমার তো মনে হচ্ছে ঋষি তাহলে এরা কারা কোথায় রে ও রুমটা
কি হলোটা কি মামা সাবিত্রী সত্যি মহান আমি আজ বুঝতে পারলাম পালাও মনে হয় ঋষি একা আসতে ভয় পেয়েছে তাই গুন্ডা নিয়ে এসেছে আমাকে দেখতে পাইনি আমরা যে এসেছি এই কথাটা ঋষি কে বলো না তাহলে এই টুপি আমায় দাও আমার কাছে তো একটাই টুপি আছে ছোট বেলা থেকে বড় বউ নিয়ে খেলতো এই চোখ দুটো এই নাকটা এই ঠোঁট দুটো এই এর নিচে নামবো না আমাকে ধাপড় কেন মারলে সাবিত্রী হম কোনো ব্যাপার না ধাপড় মারার সময় এটা পড়ে গেছিল আবার পড়িয়ে দি এটা দাদার বার্থডে কেক কি করছিস আরে তুই খেয়ে ফেলবি নাকি কি করেছিস তুই ওকে নিয়ে যেতে এসেছ কাকে আরে অ্যাক্টিং করছো মুখ বন্ধ করার বলো কেন এসেছ আসলে আগামীকাল আমাদের দাদার বার্থডে তাই গ্রামের বিগ পিপল কে ডাকতে এসেছিলাম বিগ পিপল আপনি দাদা ইনভিটেশন পেয়ে গেছে চলে যাব এবার আমি তিন পর্যন্ত গুনছি ঠিক আছে আরে দাদা কাউন্টিংটা শুরু করো ওয়ান খুব তাড়াহুড়োই ছিল মনে হচ্ছে কোথায় চলে গেল কে জানে আমি বলেছিলাম না দেখতে পাবে না তোমার কি হলো দাদা আমার নৌকো তো ডুবে গেল কি করে তুমি গায়ত্রী ও সাবিত্রী সিস্টার जाना <laughs> আমি ওকে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসি আর আমার ভালোবাসা বিশ্বাসের উপরই বেঁচে আছে এছাড়া আর কিছুই নেই আমার তাছাড়া তোমার বোনকে দেখতে খুব মিষ্টি হুম ওকে থ্যাংকস পরে দেখা হবে আবার ওর জন্য ভালো ছিল তো পাওয়াই গেল দিদি 
जोजा फाई दादा तुम छाड़ा कि फिलत कर हर ग दादा क्षमा <laughs> 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 जाओ कत बोझल कंट्रोल करो दीदी कंट्रोल पूजा होए गया थे ए बारी विवाहों पोत्रों अपनी बीतरों कुर्ते पार बीन विवाहों मंगल मौह होग ठीक है थे अरे मामा उन्हीं भाभे तक क्या चंकना 
চলো তাস খেলায় তুই ওনাকে হারিয়েছিলি মনে হচ্ছে বদলা নিতে আসছে বিয়ের প্রথম কার্ডটা তোকেই দেবে আরে মামা কিছু একটা করো কি করব ওনার কাছে কার্ড দেওয়া ছাড়া আর কোনো অপশন নেই চুপ কর তো সব সময় উল্টো পাল্টা কথা শুনছেন দাদা পুরোহিত মশাই প্রথম কার্ডটা কোনো ভগবানের মতো মানুষকে দিতে বলেছেন এই গ্রামে তো আপনিই ভগবানের মতো আপনার থেকে ভালো মানুষ আর কে আছে দাও নাকে বিয়েতে অবশ্যই আসবে দাদা সময় হয়ে যাচ্ছে চলো যাওয়া যাক এখান থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ চলো চলো আরে রে 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 কি কাকা পঞ্জিকা থেকে বেরোনি নাকি এখন আমি একদম চিন্তা মুক্ত সাবিত্রীর বিয়ের প্রথম কার্ডটা ও পেয়েছে তোমার ওই সব যোগ্য টোগ্য আর পূজা পার্বণ খুব ভালো কাজ করেছে বিয়েতে চলে এসো খুব আনন্দ করব আর ওর এটা আমাদের কাছে অসম্মানের ব্যাপার কিন্তু আজ তো আমি ওকে অবশ্যই নাচ নাচাবো আমার মহামন্ত্রের শক্তি দিয়ে আঙ্কেল কি বলছেন সূর্যাস্তের সময় হয়ে গেছে আর আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না উনি এসব কি বলছেন ডাকিনী যোগিনী ভূতিনী প্রেতিনী সব আমার কন্ট্রোলে আছে এখন এই কালো রাত ওর কাল রাত হবে আর তোমার ফুল সজ্জার রাত তোমার সব বিপদ আমি এবার ওর ভাগে পাঠিয়ে দেব তোমার বিয়ে হবে আর ওর ও আঙ্কেল তুমি কি সব বলছো আর কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছ ঠিক তিনটে বেজে কুড়ি মিনিটে তুমি তৈরি থেকো আমি যাচ্ছি এখন সঙ্গে আছে নাকি আমাদের বিপক্ষে ও তো আমাদের মারছে অন্ধকার করে রেখেছিস কেন চল লাইট জ্বালা फिर देखे আর আমি না বলা পর্যন্ত মারবে না আরে আপনার ফালতু পুজো বন্ধ করুন তো দাদা একে আগে মারুন সব দিক থেকেই তো চেয়ার একেবারে দারুণ এইসব আঙ্কেলের জন্য হয়েছে তারপর কেমন আছো তুমি দাদা তুমি যদি একটু ব্রেক দাও তাহলে আমি ভালোই থাকবো ব্রেক প্রয়োজন তোমার না হ্যাঁ দাদা আমি ওকে কি মিষ্টি ভাবে মানলাম তোমার সঙ্গে আরি দাদা এই লজ্জা পাচ্ছ কেন বলো না জাস্ট ওকে এত কষ্ট করে মারছি আর তোমার লজ্জা লাগছে
আম পাতা জোড়া জোড়া মার বোচা বুক চলব ঘোড়া ওরে মেম সরে দাঁড়া আসছে আমার পাগলা ঘোড়া পুজো পার্বণ সব কমপ্লিট কালের গ্রহণ চন্দ্রের মরণ আসছে আজকের দিনে আমার তোমার মতো একজনের সঙ্গে কথা বলা উচিত হবে না আঙ্কেল তোমার সঙ্গে কথা বলা আজ আমার পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু আমি মারতে পারি আরে আঙ্কেলের চক্করে আমাদের খুব মেরেছে দাদা আমিও কিচ্ছু করতে পারলাম না বাপু তাহলে ঠিক আছে ওকে আমি দেখছি এবার কি ব্যাপার স্যার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে নাকি কোথায় যাবেন তুমি চিন্তা করো না আমি আমার লোককে পাঠিয়েছি ওইক্ষুনি চলে আসবে গাড়ি ঠিক করতে করতে অনেক সময় লেগে যাবে স্যার চলে আসুন এই চল পিছনে যা শোনো আমার ভাই আসলে বলো আমি স্টেশনে গেছি ও মাই গড আই লাভ ইন হিয়া আরে বাবা কি করছো বসে পড়ো যদি পড়ে যাও তাহলে আশেপাশে কোনো হসপিটাল নেই এটা কি করছো বাবা নিজের পরিবারের সঙ্গে তোমার তো কারে করে আসা উচিত ছিল এভাবে ট্রেনে এলে কেন আমি সেটাকে খুব কাছ থেকে দেখতে চাই খুব ভালো কথা তাহলে কেমন হলো তোমার জার্নি খারাপ আঙ্কেল এইভাবে আর কোনোদিন ট্রাভেল করবো না তুমি সাবিত্রীর ব্রদার তাই না আর একবার জিজ্ঞাসা করে দেখো তারপর কি হয় ও হলো আমাদের আত্মীয় চাষবাসের কাজ কর্ম ও চাষবাসের কাজ সেটা কিন্তু খুবই ভালো কাজ তুমি জানো এই কাজের মধ্যে খুব পরিশ্রম আছে কত পিসফুল কত স্মুথ কত মোষের ছবি কেন তুলছো মাই ফার্স্ট বাফালো পিক ইন ইন্ডিয়া ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া টিপিক্যাল ইন্ডিয়ান হাউস But bro, I love your attitude and driving. Very settled. <laughs> Can I get your number? <laughs> Give it, bro. <laughs> Very styleful, India. <laughs> Eshu, Baba. Uh, keep in touch, huh? Chal. Oh, Baba. I'm going to give you a chance to give you a chance. I'm going to give you a chance to give you. একবার মুখ দেখলে ভয় পেয়ে যাবে জানি না কেন বুঝতে চাইছে না যে কোনো ভাবে যদি সাবিত্রীর বিয়েটা তোর সঙ্গে দিতে পারতাম না তাহলে শেষ খেলাটা আমি জিতে যেতাম বলুন বৌদি বরের ফ্যামিলি চলে এসেছে বাবা তোমাদের সবাইকে ডাকছে তোমার দাদাকে বলে দাও বলছি বৌদি মা কৃষ্ণাকে দেখতে পাচ্ছি না ও নিজের পরিবারকে নিয়ে মন্দিরে গেছে তারপর এখানে ও আচ্ছা আচ্ছা নমস্কার 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 ইনি হলেন আমার স্ত্রী আর এ হলো আমার নমস্কার এ হলো আমার বড় মেয়ে চিনতে পারেনি বেবি ইটস ডেফিনেটলি সামথিং ফিশি বেবি হিউমেন ফিশ কারে তুমি 
ওরা কেন এসেছে ওদেরকে আবার কে নেমন্তন্ন করলো আরে ধুত পাগল ওই মেয়েটা বড়ের বোন হয় তোমার সামনে পেছনে ব্যাটলাক সাপের মতো নাচছে একদিকে ঋষি আর একদিকে এরা তোমার আর কিচ্ছু হবে না যদি ওরা মা বাবাকে আমাদের কথা বলে দেয় তাহলে কি হবে আগের বারে কলকাতা গিয়েছিল এবার কাশি যাবে ওরা কি সব জানতে পেরে যাবে কেন জানতে পারবে না ওই ঋষি এখন ফোন করে সব কথা বলে দেবে তোমার বিয়েটা ভাঙার জন্য সব কিছু করতে পারে ধ্যাত ঋষি এরকম করতেই পারে বললে ঋষি করবে না এরকম আমি ওর ব্যাপারে খুব ভালো করে জানি কি ব্যাপার বলো তো দিদি তুমি আজকাল ওর ব্যাপারে একটু বেশিই ভাবছো এই সব পাগলামি ছাড়ো ওকে ফোন করে বলো ও যেন এই সবের ব্যাপারে আর কাউকে কিছু না বলে অনেক কাজ বাকি আছে আমি এখন আসছি সাবিত্রী তোমার ভাইকে কেন বিয়ে করছে বলো তো ঋষিও তো দেখছি এখানে উপস্থিত আছে দুজনে কিছু বলছে না কেন এখানে কি ঘটছে বেবি আমি বলেছিলাম না বেবি সামথিং ইজ ফিশি লেটস সি হাত জোড় করলে যদি প্রবলেম সলভ হয়ে যেত তাহলে তো সবাই মন্দিরেই বাড়ি বানিয়ে ফেলতো এখানে হাত জোড় করার পরিবর্তে ওখানে গিয়ে আর পাটা ভেঙে দাও কারণ ও কিন্তু একটু একটু করে সামনের দিকে এগোচ্ছে যখন আমি তোমার বোনের প্রেমে পড়েছিলাম তুমি আমাকে খুব পিটিয়েছিলে কিন্তু যখন ও মারবে কোনো চিহ্ন রাখবে না কিন্তু তাই জন্যই আগে সাবধান করছি তোমাকে এখন বুঝতে পারলে ব্রো ওয়াই আই লাইক ইন্ডিয়ান কালচার আমার মন আমেরিকায় পড়াশোনা করে ইন্ডিয়ানকে বিয়ে করেছে বাট আই লাইক ইউ নো হার ফিলিংস কিন্তু সাবিত্রী ও তো এখানকারই মেয়ে নিয়ম সংস্কার ও সব কিছু ফলো করে দ্যাট ইজ ওয়াই আই লাইক ইন্ডিয়ান কালচার আপনি তো খুব সেন্সিটিভ মানুষ प्लीज ब्रो তোমার লাভ স্টোরিটা একটু বলো না লাভ স্টোরি কাম অন টেল ইস ব্রো ওর চোখে ভালোবাসা আর কথায় রাগ দুটোই দেখতে পাই আমি ও তো না বলে দিয়েছে কিন্তু আমি ওকে ভীষণ ভালোবাসি ব্যাস এটুকুই লাভ স্টোরি বস আমার কেসটা তো তুমিই শালটেছো এখন নিজের কেসটা শালটাবে না जमाईन <laughs> मानुष <laughs> অচেনা মানুষের সাথে কোনোদিন বিয়ে করতে নেই তুমি এভাবে কথা বললে আমি এখান থেকে চলে যাব কথা বলো সাবিত্রী আমার সাথে না নিজের মনের সাথে আর দেখো কি উত্তর পাও তুমি যদি তখনও না বলো সত্যি বলছি আমি চলে যাব আর কোনোদিনও ফিরে আসব না তুমি সবসময় এভাবে কেন কথা কারণ এটা আমার জীবনের ব্যাপার আমার এসবে কোনো ইন্টারেস্ট নেই বুঝলে তোমার কি এসব মজা বলে মনে হয় সাবিত্রী আমি ড্রিঙ্ক করে এসেছি কিন্তু তোমার সামনে আমার সব নেশা ঠিক হয়ে যায় আমাদের মাঝে যে দূরত্বটা রয়েছে সেটা শুধু দুটো পায়ের 
যদি এই দুটো পা তুমি আমার দিকে এগিয়ে আসো তাহলে কোনোদিন আলাদা হব না আমার ভালোবাসাটা বোঝার চেষ্টা করো এখন আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না সত্যি বলছি মরে যাব আমি সাবিত্রী সবাই জানতে পেরে যাবে তোমায় তোমার দাদাকে জবাব দিতে হবে কোন জবাবের কথা বলছো হ্যাঁ কি ব্যাপারে বলছি হ্যাঁ দাদা তুমি ভিতরে চলো এক মিনিট এক মিনিট দাদা দাঁড়া তুই আর কত বছর এভাবে লুকাবেন এটা নিজের ভাইকে জিজ্ঞাসা করুন কি ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবো ওকে সব জানতে পারবেন আপনি মান সম্মান প্রতিষ্ঠা এই সব কিছুর থেকে বড় হয় ভালোবাসা কিন্তু আপনার ছোট ভাই প্রথমের এই তিনটে ভ্যালুকে বাঁচানোর জন্য ভালোবাসাকে শেষ করে দিচ্ছে তুমি জানো তুমি কি বলছো আমি আমার নিজের ফ্যামিলিকে নিয়ে কতটা ভাবি তুমি কি করে জানবে আপনি না স্যার আপনার পুরো ফ্যামিলি আপনার সম্মান বাঁচানোর জন্য অনেক ভাবে আর সব থেকে বেশি ভাবে আপনার ভাই হ্যাঁ জানি আমি সেটা কারণ ও হলো আমার নিজের ভাই আমার সম্মান বাঁচানোর কথা যদি ও ভাবে তাতে খারাপটা কি ও আপনার বড় মেয়ে স্যার বিয়ের আগে ও খুব ভালো ছিল কিন্তু বিয়ের পর চুপ হয়ে গেছে এর কি কারণ তুমি হয়তো জানো না সবটা আমার মেয়ে আর জামাই দুজনে একসঙ্গে খুব খুশিতে আছে গিয়ে আগে আপনার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করুন জামাই বাবা আমার মেয়েকে একটু ডাকো তো গায়ত্রী 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 ওর নাম গায়ত্রী স্যার আপনার জামাইকে মনে করিয়ে দিন আর একটা কথা বলে দিচ্ছি আপনার ছোট মেয়ের সাথে বিয়ে করার জন্য গ্রামের বাইরে কুড়ি বছর ধরে একটা ছেলে অপেক্ষা করছে আর তার লোক এখানেও রয়েছে যার মধ্যে একজনকে আমি এখন মারতে চলেছি এই যে সে কুড়ি বছর আগে এই লোকটাই আপনার বোনকে খারাপ নজরে দেখেছিল স্যার আর এই লোকটাই এখন আপনার মেয়ের দিকে নোংরা নজরে তাকিয়েছে আপনার চোখের সামনে ওকে এখন মারবো আমি এই স্বয়ং ব্রহ্মা এলেও মেয়েটাকে কোনোভাবেই ছাড়বি না তুই আসলে লুকোচ্ছিস কার থেকে তুই যতই চেষ্টা কর কিন্তু সত্যি থেকে তুই পালাতে পারবি না ঋষি ঋষি হলো তোর সত্যি ও বাড়ির বাইরেই আছে ভেতরে আসা তো ওর কাছে খুবই সহজ কিন্তু ও এটা বিশ্বাস করে যে তুই ওর জন্য বাইরে যাবি সেদিন কিন্তু আমি কাউকে ভালোবাসতাম না সেই জন্য কোথায় যেতে হবে জানতাম না তাই ধরা পড়ে যাই তুই যে সবাইকে আমার ব্যাপারে বলেছিস সেটা তোর ভুল ছিল না ভুলটা আমার ছিল যে আমি জানতাম না কোথায় যাব কিন্তু তোর তো সেরকম ব্যাপার নয় সাবিত্রী তোকে কোথায় যেতে হবে সেটা তুই খুব ভালো করে জানিস কিন্তু কিভাবে যাবি সেটা জানিস না জেদ ধরে বসে থেকে নিজের ব্যাপারেই ভেবে যাওয়াটা ঠিক নয় সাবিত্রী ভালোবাসা হারানোর জন্য এক মিনিট যথেষ্ট কিন্তু সেটা পেতে গেলে সারা জীবন লেগে যায় এবার তুই ঠিক কি চাস সেটা নিজেই ভেবে দেখ এই সব কিছু আমি তোকে এই জন্য বলছি কারণ যেটা আমার সাথে ঘটেছে সেটা 
তোর সাথে না ঘটে বাপুকে দেখতে যদিও রাক্ষসের মতো কিন্তু আসলেও খুব সেন্সিটিভ ওকে মেরো না প্লিজ এই শোন পরের বার কুষ্টি দেখে যদি অন্য কারোর দিকে খারাপ নজরে তাকাস তাহলে চোখ দুটো থাকবে না শোনো কাকা বুঝিয়ে দিও বাবু কুড়ি বছর তো অপেক্ষা করলে আরো কুড়ি বছর অপেক্ষা করো অভ্যেস হয়ে যাবে চলো চলো বাপু চলো আপনার ভালোবাসা বিয়ের জন্য করা খরচাতেই দেখা যাচ্ছে আর আমার ভালোবাসা আশা করছি এতক্ষণে বুঝে গেছেন আপনি এত দূর আসার পর আমি চুপ করে থাকব না আমি কোথাও যাচ্ছি না স্যার যতক্ষণ ওর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আমি এখানেই থাকব ও অন্য কাউকে বিয়ে করুক বা আমায় করুক ও সবসময় কনফিউজ থাকে স্যার ও ডিসিশন নিতে একটু টাইম নেয় আপনি গিয়ে আপনার কাজ করুন আমি ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করছি বাবা এসো বাবা বসো তোর যেই বিয়েতে মত ছিল না সেটা তো আমায় বলতে পারতি বাবা সেদিন মন্ডপে দাঁড়িয়ে আমি সবাইকে চিৎকার করে বলতে চেয়েছিলাম যে আমি এই বিয়েটা করতে চাই না কিন্তু আমি বলতে পারিনি কারণ তখন আমি মাকে দেখলাম কাকিমাকে দেখলাম কাকাকে দেখলাম ওরা তো বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া মেয়ে ফেরত এসেছে বলে সবাই খুশি হয়ে গেছিল কিন্তু তখন আমি তোমায় দেখলাম নিজের বড় মেয়ের বিয়ে হচ্ছে বলে তুমি গর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলে তাই আমি মাথা নিচু করেছিলাম আমার ব্যাপারে তোমাদের এত ভাবতে হবে না আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারি সেই জন্য আজ নয় তো কাল ওর সাথে আমি অ্যাডজাস্ট করে নেব তুমি বরং তোমার ছোট মেয়ের ব্যাপারে ভেবে দেখো দাদা আমি একটা বড় ভুল করে ফেলেছি জানিস কৃষ্ণ সুখ আর দুঃখের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই আমাকে সুখ দেওয়ার চেষ্টা তুই করেছিস আর আমি আমার মেয়েকে দুঃখ দিয়ে ফেলেছি শোন এ বাড়ির লোকেদের কি চাই সেটা আমার থেকে বেশি তুই জানিস হ্যাঁ তুই দরজা বন্ধ করে বসে আছিস লগ্ন তো পেরিয়ে যাচ্ছে চল শুনতে পাচ্ছিস না নাকি চল না কি হলো মা সময় হয়ে গেছে শুভক্ষণ চলে যাবে তো তোমরা সবাই আমাকে ডাকছো কিন্তু আমি কেন যেতে পারছি না সাবিত্রী তো সবসময় বিয়ে করতেই চেয়েছে তাহলে ওই ফটোতে আমার মুখে যে হাসিটা আছে সেটা আজ আমার মুখে নেই কেন বিয়ের আগে সব মেয়ে এরকম ভয় পায় আমি ভয় পাচ্ছি না বাবা রাগ করে আছি ও কে বাবা যে তোমার সাথে এইভাবে কথা বলে আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করে আছে ও বলে যে ও আমাকে খুব ভালোবাসে আর আমি এই বিয়েটা করব না আর ও নিজেও বিশ্বাস করে যে আমি ওকে খুব ভালোবাসি তোমরা আমাকে ভালোবাসো তো বাবা তোমরা আমার ব্যাপারে ভাবো তো তাহলে ও কি করে জানলো বলো তো যে আমার মনে কি চলছে হয়তো সব মেয়ের জীবন এরকমই হয় যারা পরিস্থিতির সাথে লড়তে পারে তারা খুশি থাকে আর যারা লড়তে পারে না তারা দুঃখে থাকে ও আমাকে বুঝতে পেরে গেছে বাবা দিদির বিয়ের সময় আমি খুব অন্যায় করেছিলাম কিন্তু সেই ভুল আমি আর করতে চাই না সব বাড়িতেই একটা মেয়ে থাকে যাকে আমরা বুঝতে পারি না এই কথাটা আজ আমি উপলব্ধি করলাম কতটা অবুজ বাবা আমি গায়ত্রী বিয়ের দিন আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু বলতে পারেনি এটা মেয়ের নয় একজন বাবার হার ওই ছেলেটা আমার বকা খেলো মার সহ্য করলো এটা থেকেই ওর ভালোবাসার ক্ষমতাটা বোঝা যায় তোর দিদির বিয়ের সময় আমি ভুল করেছি কিন্তু সেটা অজান্তে হয়েছিল আজ আমি সেই ভুলটা আর দ্বিতীয়বার করতে চাই না 
আরে ওর সঙ্গে তোর আলাপ কোথায় হয়েছিল সেটা তো বল হ্যাঁ আমাদের সবার পরিচয় ওই তো আমাদের সঙ্গে করিয়ে দিল मीटिंग <laughs> For the past one hour, I'm worrying at the mandap. I'm getting bored. You know how many mosquitoes have bitten me, huh? Oh, patri paliye gaye to. Why do you always need NRA relations? You can search for some local, typical Indian matrimonial. Che. One more NRA gone into the drain, huh? What to say, Oli? You spent so much for this kurta, huh? But always. typical old murmuring ha ah, ha ah, get out <laughs> আমাকেও থ্যাংকস বলা উচিত 